கவனி முக்கோணத்தினுடைய வகைகள் ஆறு பார்ப்போம் என்னென்ன சமப்பக்க முக்கோணம் இரு சமப்பக்க முக்கோணம் அசமப்பக்க முக்கோணம் அதுக்கடுத்தபடி கோணங்கள் அடிப்படையில் மூன்று குறுங்கோண முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம் விரிகோண முக்கோணம் சரி இப்போ இது என்னென்னு பார்க்கலாம் சரி சமப்பக்க முக்கோணம் சமப்பக்கம்னா என்ன அனைத்து பக்கங்களும் சமம் கவனிங்க இதுதான் சமப்பக்க முக்கோணம் ஏ பி சி இந்த பக்கத்தினுடைய அளவும் இந்த பக்கத்தினுடைய அளவும் இந்த பக்கத்தினுடைய அளவு மூன்றுமே சம அளவை கொண்டவை இவர் அதனாலதான் இதனால் சொல்றோம் சமப்பக்க முக்கோணம் எனப்படும் புரிஞ்சுதா சரியா அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆறு 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 மூணுமே சமமா இருக்க அளவு ஆறு சென்டிமீட்டர் இதுவும் ஆறு சென்டிமீட்டர் இதுவும் ஆறு சென்டிமீட்டர் இதுதான் சமப்பக்க முக்கோணம் முக்கோணத்தில் உள்ள மூன்று பக்கங்களும் சமமெனில் மூன்று பக்கங்களும் சமமெனில் அவை சமப்பக்க முக்கோணம் எனப்படும் மூன்று பக்கங்கள் சமமெனில் மூன்று கோணங்களும் சமம் ஓகே முக்கோணத்தில் உள்ள மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் எவ்வளோ நூத்தி எண்பது டிகிரி அப்போ முக்கோணத்தில் உள்ள மூன்று கோணங்கள் நூத்தி எண்பது டிகிரினா மூணுமே சமமா இருக்கு அப்ப நூத்தி எண்பதை மூணு ஆள வகுத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கிடைக்கும் மூணு அறுபது அப்போ சமப்பக்க முக்கோணத்தினுடைய கோணங்கள் அறுபது டிகிரி அறுபது டிகிரி அறுபது டிகிரி அப்போ புரிய சந்தேகம் இருக்கா ஓகேவா அப்போ சமப்பக்க முக்கோணம்னா என்ன மூன்று பக்கங்களும் சமமெனில் அவை சமப்பக்க முக்கோணம் எனப்படும் மூன்று பக்கங்கள் சமமெனில் மூன்று கோணங்களும் சமம் இந்த சமம் பக்கத்துக்கு சிம்பிள் தான் இந்த கோடுகளை போட்டுருக்கு ஓகேவா சமப்பக்க முக்கோணம்னா என்ன மூன்று பக்கங்களும் சமம் அவை சமப்பக்க முக்கோணம் எனப்படும் மூன்று பக்கங்கள் சமமெனில் மூன்று கோணங்களும் சமம் இரு சமப்பக்க முக்கோணம் இரண்டு பக்கங்கள் இரு சமம்னா இரண்டு பக்கங்கள் இரண்டு பக்கங்கள் மட்டும் சமம் இரு சமப்பக்க முக்கோணம் எனப்படும் இதுவும் இதுவும் சமம் ஓகேவா இரு சமப்பக்க இந்த ஏபியும் ஏசியும் சமம் ஏபி ஏசி சமம் அதனாலதான் இந்த கோடுகள போட்டிருக்கேன் ஆனா பிசி என்றது சமம் அல்ல இந்த ரெண்டுத்தை விட அதிகமாகவும் இருக்கலாம் அதிகமா இருக்குமா இருக்க குறைவாகவும் இருக்கலாம் இல்ல அதிகமாகவும் இருக்கு ஓகேவா புரிஞ்சுதா அப்போ இரு சம பக்க முக்கோணம்னா முக்கோணத்தில் உள்ள இரண்டு பக்கங்கள் முக்கோணத்தில் உள்ள இரண்டு பக்கங்கள் சமமெனில் அவை இரு சம பக்க முக்கோணம் எனப்படும் இரண்டு பக்கங்கள் சமமாக இருந்தா அந்த பக்கங்களுக்கு அடிப்பக்கத்தில் இருக்கிற கோணங்கள் சமமாக இருக்கும் ஓகேவா இதுவும் எக்ஸ் இதுவும் எக்ஸ் இது ரெண்டுமே சமமா இருக்கும் ஆனா இது ஒய் புரிஞ்சுதா இரு சம பக்க முக்கோணம் இரண்டு பக்கங்கள் சமமெனில் அவை இரு சம பக்க முக்கோணம் எனப்படும் இரு சம பக்க முக்கோணத்தில் இரண்டு கோணங்கள் சமம் இரண்டு பக்கங்கள் சமம் இரண்டு கோணங்கள் சமம் இரண்டு பக்கங்கள் சமம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அசம பக்க முக்கோணம் அசமம் பாருங்க இதுதான் அசம பக்க முக்கோணம் மூன்று பக்கங்களும் வெவ்வேறு அளவுகளை கொண்டவை ஏ பி சி இந்த அளவு வேற இதனுடைய அளவு வேற இதனுடைய அளவு வேற ஓகேவா மூன்று பக்கங்களும் வெவ்வேறான அளவுகளை கொண்டவை அசம பக்க முக்கோணம் எனப்படும் அசம பக்க முக்கோணம் ஓகேவா அசம பக்க முக்கோணம்னா மூன்று பக்க அளவுகளும் வெவ்வேறான அளவுகளை கொண்டவை அசம பக்க முக்கோணம் எனப்படும் சம பக்க முக்கோணம் மூன்று பக்கங்களும் சமம் இரு சம பக்க முக்கோணம் இரண்டு பக்கங்கள் சமம் அசம பக்க முக்கோணம் மூன்று பக்கங்களும் வெவ்வேறான அளவுகள் சம பக்க முக்கோணம் மூன்று பக்கங்களும் சமம் மூன்று கோணங்களும் சமம் இரு சம பக்க முக்கோணம் இரண்டு பக்கங்கள் சமம் இரண்டு கோணங்கள் சமம் அசம பக்க முக்கோணம் மூன்று பக்கங்களும் வெவ்வேறான அளவுகள் வெவ்வேறான அளவுகள் என்ன எதுவுமே சமமா இருக்காது வெவ்வேறு இங்க அஞ்சு இருந்தா இங்க ஆறா இருக்கும் இங்க ஏழா இருந்தா இது வந்து எக்ஸா இருந்தா இது ஒய்யா இருக்கும் இது ஜட்டா இருக்கும் அளவு புரிஞ்சுதா ஓகேவா அப்போ இது வேற அளவு இது வேற அளவு இது வேற அளவு வெவ்வேறான அளவுகள் இருக்கிறதுனாலதான் அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்றோம் அசம பக்க முக்கோணம் இப்போ கோணங்களை பொறுத்து குறுங்கோணம் முக்கோணம் குறுங்கோணம்னா என்ன கோணங்கள் பாருங்க 
பூஜ்யத்தை விட அதிகமாகவும் தொண்ணூறை விட குறைவாகவும் உள்ள கோணம் தான் என்னன்னு சொல்றோம் குறுங்கோணம் பூஜ்யத்தை விட அதிகமாகவும் தொண்ணூறை விட குறைவாகவும் உள்ள கோணம் குறுங்கோணம் எனப்படும் ஓகேவா பாருங்க இதுதான் குறுங்கோண முக்கோணம் பாருங்க ஏ பி சி இதுல இருக்கிற கோணங்கள் எல்லாமே குறுங்கோணங்கள் பாருங்க எழுபது ஐம்பது இது அறுபது எழுபதுன்றது பூஜ்யத்துக்கும் தொண்ணூறு நடுவு இருக்கா அறுபது பூஜ்யத்துக்கு தொண்ணூறு இடையில தான் இருக்கு ஐம்பது பூஜ்யத்துக்கு தொண்ணூறு இடையில தான் இருக்கு ஓகேவா இப்ப மூணுத்தை கூட்டி பாரு எழுபது அறுபது எவ்வளவு நூத்தி முப்பது நூத்தி முப்பது ஒரு ஐம்பது நூத்தி எண்பது அப்போ உள்ள இருக்கிற கோணங்கள் குறுங்கோணங்களா இருந்ததுன்னா அது என்ன வகையான முக்கோணம் குறுங்கோண முக்கோணம் எனப்படும் உள்ள இருக்கிற கோணங்கள் குறுங்கோணமா இருந்ததுன்னா அது என்ன முக்கோணம் குறுங்கோணம் முக்கோணம் ஆனா உள்ள இருக்கிற எல்லா கோணங்களையும் கூட்டினா எப்படி இருக்கணும் நூத்தி எண்பது டிகிரி வரும் ஓகேவா புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் செங்கோணம் முக்கோணம் செங்கோணம் செங்கோணம்னா ஒண்ணும் கிடையாது இருக்கிற கோணத்துல ஏதாவது மூன்று கோணங்களில் ஏ பி சி இதுல எல் வடிவில் வருது பாத்தீங்களா செங்கோணம்னா எவ்வளவு அளவு தொண்ணூறு டிகிரி செங்கோணம் என்பது தொண்ணூறு டிகிரி அப்போ இதுதான் செங்கோணம் இதுதான் செங்கோணம் முக்கோணத்தில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு கோணம் மூன்று கோணத்துல ஏதாவது ஒரு கோணம் செங்கோணம் எனில் அவை செங்கோண முக்கோணம் எனப்படும் புரிஞ்சுத செங்கோண முக்கோணம் எனப்படும் பாருங்க இது ஐம்பது டிகிரி இது நாற்பது டிகிரி இப்ப மூணுத்தையும் கூட்டி பாருங்க தொண்ணூறு ஐம்பது நூத்தி நாற்பது நூத்தி நாற்பது ஒரு நாற்பது நூத்தி எண்பது டிகிரி அப்போ உள்ள இருக்கு மூணு கோணத்தை கூட்டினா நூத்தி எண்பது வருதா அப்ப இது தொண்ணூறு இருக்கா அதனால இது நமக்கு இது என்ன வகையான முக்கோணம் இது செங்கோண முக்கோணம் முக்கோணத்துல இருக்கிற மூன்று கோணங்களில் ஏதாவது ஒரு கோணம் செங்கோணம் அதாவது தொண்ணூறு டிகிரி எனில் அது செங்கோண முக்கோணம் எனப்படும் விரிகோணம் முக்கோணம் விரிகோணம் என்ன அதாவது தொண்ணூறை விட அதிகமாகவும் தொண்ணூறை விட அதிகமாகவும் நூத்தி எண்பதை விட குறைவாகவும் உள்ள கோணம் விரிகோணம் எனப்படும் தொண்ணூறை விட அதிகமாகவும் நூற்றி எண்பதை விட குறைவாகவும் உள்ள கோணம் விரிகோணம் எனப்படும் அப்ப விரிகோணம் கோணம் பாருங்க ஏதாவது ஒரு கோணம் ஏதேனும் ஒரு கோணம் விரிகோணமா இருக்கணும் இதுதான் விரிகோணம் இந்த விரிகோணத்துக்கு பாருங்க இது நூத்தி பத்து டிகிரி தொண்ணூறு தொண்ணூறுக்கும் நூற்றி எண்பதுக்கும் இடையில தான் நூத்தி பத்து இருக்கு இது ரெண்டுக்கும் இணைக்கிறது ஏ பி சி பாருங்க முக்கோணத்தில் ஏதேனும் ஒரு கோணம் செங்கோணம் எனில் அது செங்கோண முக்கோணம் முக்கோணத்தில் ஏதேனும் ஒரு கோணம் விரிகோணம் எனில் அது விரிகோண முக்கோணம் எனப்படும் மூன்று கோணங்களில் ஏதாவது ஒரு கோணம் இது ரெண்டு என்ன கோணம் குறுங்கோணம் ஒரு செங்கோணம் இருந்தா மற்ற ரெண்டு குறுங்கோணமா இருக்கும் விரி ஒரு விரிகோணமா இருந்தா மற்ற ரெண்டு குறுங்கோணமாக தான் இருக்கும் ஆக மொத்தத்துல முக்கோணத்துல எப்படி பார்த்தாலும் இரண்டு குறுங்கோணங்கள் எப்பவுமே இருக்கும் ஓகேவா ஒண்ணு மூணுமே குறுங்கோணமா இருந்தா அது குறுங்கோணம் முக்கோணம் ரெண்டு குறுங்கோணம் இருந்து ஒரு செங்கோணம் இருந்தா அது செங்கோணம் முக்கோணம் ரெண்டு குறுங்கோணம் இருந்து ஒரு விரிகோணம் இருந்தா அது விரிகோணம் முக்கோணம் புரிஞ்சுதா கோணங்கள் அடிப்படையில் மூணுமே குறுங்கோணமா இருந்தா அது குறுங்கோணம் கோணம் தொண்ணூறுக்கு குறைவா இருக்கிற எல்லா கோணமே இருந்தா அது குறுங்கோண முக்கோணம் செங்கோணம் இரண்டு கோணங்கள் குறுங்கோணம் பாருங்க ஐம்பது நாற்பது குறுங்கோணமா ஆனா தொண்ணூறு என்பது குறுங்கோணமா அது செங்கோணம் அதனால ஒரு கோணம் செங்கோணமா இருக்கிறதுனால அது செங்கோணம் முக்கோணம் விரிகோணம் முக்கோணம்னா என்ன இரண்டு கோணங்கள் குறுங்கோணம் ஒன்று விரிகோணம் அதனால் இவை விரிகோணம் முக்கோணம் எனப்படும் திரும்ப சொல்றேன் பாருங்க சம பக்க முக்கோணம் மூன்று பக்கங்களும் சமம் மூன்று கோணங்களும் சமம் இரு சம பக்க முக்கோணம் இரண்டு பக்கங்களும் சமம் இரண்டு கோணங்கள் சமம் அசம பக்க முக்கோணம் மூன்று பக்கங்களும் வெவ்வேறு அளவுகளை கொண்டவை மூன்று கோணங்களும் வெவ்வேறு கோணங்களை கொண்டவை குறுங்கோணம் முக்கோணம் மூன்று கோணங்களும் குறுங்கோணம் எனில் அவை குறுங்கோணம் முக்கோணம் எனப்படும் 
செங்கோணம் முக்கோணம் செங்கோணம் முக்கோணத்தில் ஏதேனும் ஒரு கோணம் செங்கோணம் இது அவை செங்கோணம் முக்கோணம் எனப்படும் விரிகோணம் முக்கோணம் முக்கோணத்தில் ஏதேனும் ஒரு கோணம் விரிகோணம் இது அவை விரிகோணம் முக்கோணம் எனப்படும் 